前天咱们做了绿豆沙，今天来分享一个绿豆沙好吃的做法——绿豆糕，非常平民的小吃，很多人都喜欢。准备200克普通面粉，加上一克盐， 2 0克油增加酥性， 2 0克麦芽糖浆，再加110克的温水。麦芽糖的作用呢，一是上色，最重要的它可以让面点在放凉之后回软，把它揉成一个光滑的面团。这个面团呢有点软软的，可以拉出呢像这样比较粗的膜，盖上放冰箱冷藏半个小时。这个时间呢，咱们来擦酥，用到的是五十克黄油和八十克的普通面粉，直接把室温软化好的黄油放上去，用掌心像这样往前推，再配合刮板往回收，很快呢就可以得到这样软软的抱团的酥。做酥皮呢，一定要皮儿和馅儿都软。冷藏后呢，就可以轻松拉出薄膜了。把它搓长，酥的部分也搓长。细心的朋友可以看到，今天的皮儿和油酥体积上大概是三比一。这样不但可以起到起酥的作用，同时用平底锅烙制呢，不会有干面的口感。做好的每一步呢，都要盖上保鲜膜，避免风干。拿一个剂子，上一下下一下，擀成牛舌状，翻面后给它卷起来，让外皮保持光滑，然后再按扁，像这样对折一下，一个小生坯就做好了。都做好后，继续松弛十分钟，拿一个轻松把它拉长，然后从中间切一下，就是两个小剂子。用手直接把它整理的大一些，放上三十克的豆沙馅。用虎口收拢法收起来，只有皮儿小、馅儿大、皮儿软，咱们才能得到非常薄的酥皮儿。平底锅呢，才更容易烙熟。都做好以后，放到平底锅上，开小火烙到一面上色以后，给它翻个面继续盖盖子烙，烙到两面都上色，然后再把侧面也烙一下。如果是烤箱烤制的话，这一步就可以省略掉了。烙到最后，你会看到酥皮它会自己打开。每一层都是薄薄的，四边呢也不会发软，就说明熟了。这个小点心呢非常的清甜，特别适合夏天。趁热把它放到盒子中，盖上盖子，放入冰箱冷藏。热的吃的时候呢是像这样，酥皮是一层一层的，非常的酥脆，馅料呢是软软的，口感是淡淡的清甜。放凉了以后呢，表皮就会回软了，因为冷藏的原因，黄油凝固。现心变成了冰激凌的口感，喜欢就试试吧。我是小宁，明天见。